హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో పచ్చని సాయంకాలం ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఆ పక్కనే పచ్చని చెట్లు ఇగో ప్రశాంతమైన మనుషుల మధ్యలో ఒక అన్నీ బాగున్నాయి ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏమన్నా మంచి సెటప్ చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది కానీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాదు కాబట్టి తీసేసారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆఫర్ బాగుంది కానీ ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ నేను ఈ మూవీకి మంచి ఫ్యాన్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ లైఫ్లో ఒక జర్నీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్లో ఈ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేసే ఉంటారు నాకు తెలిసి సో నరుడి బతుకు నటన అది రియల్ లైఫ్లో కూడా చాలామందికి యాక్ట్రెస్కి అయ్యే ఒక జర్నీ సో ఇలాంటి ఒక జర్నీలో మీరు ఏమేమి చూశారో ఎలా ఎలా జర్నీ చేశారో తెలుసుకోవాలని నాకు కూడా ఎక్సైట్మెంట్ ఉండే సో డలింగ్ సో స్టార్ట్ విత్ యూ సో నరుడి బతుకు నటన టైటిల్కి తగ్గట్టు ఈ సినిమా ఉంది ఆల్రెడీ నేను చూశాను కానీ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు హౌ డూ యూ ఫీల్ లైక్ నీకు ఆ స్క్రిప్ట్ వినంగానే హౌ డూ యూ స్టార్ట్ యాక్చువల్లీ మా మా డైరెక్టర్ గారు ఒక డెమో తీసాడండి ఫిల్మ్ని ఓకే నేను ఆ ఫస్ట్ ఆ డెమో చూసినప్పుడు నాకు కథ కూడా చెప్పొద్దు నేను డైరెక్ట్ డేట్లు చెప్తే వచ్చేసేస్తాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో తర్వాత ఇంకా ఆ మామ మాట అని మేరకు ఆయన కథ చెప్పాడు నాకు చెప్పంగానే ఎట్టి పరిస్థితి జనాలకు చెప్పాలి ఎమోషన్ అనిపించింది నాకు సో అంటే మీరు అన్నట్టుగానే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ ఇది ఫీల్ అవ్వగలరు విన్నప్పుడు నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను సో ఎట్టి పసిలు చెప్పాలనిపించింది సో చేసా వినగానే అరే ఇది ఏదో నాకు రిలేటెడ్గా ఉంది ఇది మన జర్నీ అన్న ఫీలింగ్ కలిగిందా ఓకే ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేసారు అలాంటి సిచువేషన్ కొన్ని ఇయర్స్ ఫేస్ చేశాను ఓకే కొన్ని ఇయర్స్ ఫేస్ చేశాను దాని దగ్గరికి వస్తాను అండ్ దాన్ని పుట్టించిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్దాం సో ఎలా బ్రో హౌ ఈ లైన్ నరుడి బతుకు నటన హౌ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీకు ఎలా అనిపించింది సినిమా చేద్దాం అనుకుని ఓ ఓకే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు నితిన్ ఎవరు సారీ అండి అతను సల్మాన్ సల్మాన్ అండి ఎవరైనా ఈ సినిమా చూసాక అతను సల్మాన్ అనుకో నితిన్ కాదు నేను సల్మాన్ అంటే మీరే అంటారు సార్ డి సల్మాన్ యా ఏ అరవింద డిసిల్వా తెలిసి డి సల్మాన్ ఎవరు అని అంటారు సో నితిన్ తో అనుకున్నారు ఫస్ట్ అలా ఆ నాకు ఇక్కడ పెద్ద కాంటాక్ట్స్ లేవు కేరళలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓ సో అక్కడ తన కెమెరా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చే సినిమా చేద్దాం అంటే ఎర్లీ ప్లాన్ చేసాం కానీ ఇక్కడ చూడాలంటే తెలుగు వాళ్ళు కావాలి కదా సో దెన్ శివ వచ్చాడు ఓ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ మాత్రం అక్కడదా ఆల్మోస్ట్ అంతే చేసి తయారు చేసింది అక్కడ అక్కడ నేను తయారు చేసింది సో అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట బట్ అంటే సి ఒక జానర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు తీసుకున్నది ఒక యాక్టర్ స్ట్రగుల్ని చూపించడానికి అనుకున్నారు అండ్ ఈ జర్నీ మీరు ఒక అనుకునేటప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు యాక్టింగ్ ఏమన్నా ట్రై చేసి లేదా అది పర్సనల్ లైఫ్లో ఏం కాలేగా అలా ఉన్నారు కాదంటారు అయితే అసలు అలా ఉండడండి బాబు బట్ అలా ఉంటేనే మంచి బికాస్ సెట్ లో ఫన్ ఉంటుంది శివ క్యారెక్టర్ ఏదైతే జర్నీ వెళ్తూ ఉంటుందో దాని తర్వాత సల్మాన్ బ్రో మీ క్యారెక్టర్ అంటూ అవుతుంది ఇద్దరి కాంబినేషన్ అయితే టూ గుడ్ అంటే ఒక ఆడియన్ కి ఏదైనా స్టోరీ లేని ఒక ఆర్టిస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈవెన్ నేను ఆడియన్లో మాట్లాడుతుంది యాక్టర్గా పక్కన పెడితే నాకు చాలా కనెక్టెడ్గా అనిపించి ఉండే మీ ఇద్దరు జర్నీ అక్కడ అంటే అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది నాకు కూడా అంటే నాకు నా లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు అరే ఈ ఫ్రెండ్ రిలేటెడ్ అవుతుంది సో మీరు ఈ షిప్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా హౌ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే నేనైతే ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను ఓకే సో స్టార్టింగ్ నుంచి ట్రిషితో ట్రావెల్ అవుతున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయింది ఎట్లా డెవలప్ అయింది ఎలా డెవలప్ అయింది అన్ని అన్ని స్టెప్స్లో నేను ఐ వాజ్ విత్ ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ బుక్ చదివాడు అమ్మా సెవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ రెఫర క్యారెక్టర్ రెఫరెన్స్ ఏముందంటే విజువల్ ఏం లేదు ద రూట్స్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ చదువు అది చదివిన చదివిన తర్వాత నువ్వు ఏదైతే బతుకుతావు అదే నేను లైఫ్ అని చెప్పాను సో ఆ బుక్ కోట్ చదివాడు అంతే ఇంకోటేంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ మనకి ఒక ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలని ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి సల్ డి సల్మాన్ లాంటి ఒక వ్యక్తి యాక్చువల్ లైఫ్లో ఉంటాడో లేదో తెలియదు కనపడరు సో నాకు నాకు అలా అనిపించింది అంటే మనం ఎట్లా ఉండాలా ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మనకి డి సల్మాన్ లా బతుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది ట్రూ యాక్చువల్లీ మీ క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఉండాలి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మందికి అంటే అది నేను చెప్పడం కంటే డైరెక్ట్ థియేటర్లో చూ
అండ్ హాయ్ అండి హాయ్ చాలా నీట్ గా కామ్ గా సో ఇండస్ట్రీకి లేడీ ప్రొడ్యూసర్ ఎంట్రీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఈ మధ్య కాలంలో సో వాళ్ళు అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి సక్సెస్ రేట్ లో వెళ్తుంది మీ ఎంట్రీతో ఈ సినిమా మళ్ళీ హిట్ అయిద్దాం అన్న ఫీలింగ్ థాంక్ యూ థాంక్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ మీతో నేను అనౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటా బాగుంది కదా టేక్ ఆఫ్ ఇంకా ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ మంగే మూవీ నెక్స్ట్ హీరోయిన్ లే ఇల్లే మనిల్లే సో ఇంగే ఇల్లే మైల్లే ఓకేలే సరే సని ఫస్ట్ చెక్ అయితే తీసుకో సో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్్రెడీ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ తీసారు అండ్ ఆ జర్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ మూవీ హౌ ఇస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ఒక డెబ్యూ మూవీ చేసినప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది యాక్టర్స్ పరంగా వారి మీ ఇద్దరు అంటే సుకుమార్ బ్రో యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ సింధు మళ్ళీ మన ప్రాజెక్ట్ హెడ్ సుధీర్ వీళ్ళే ఫస్ట్ వినింది రిషి దగ్గర సో వాళ్ళే ఫైనలైజ్ చేశారు దే లైక్ డిట్ అండ్ దెన్ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నాకు పర్టికులర్ గా ఈ జర్నీలో చాలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి మూవీలో అవి చాలా అద్భుతంగా అనిపించినాయి సో లెట్స్ గో హెడ్ అసలు అంటే ఇట్లాంటి సినిమాలే చేయాలి అనిపించే అనిపించి మీకు అంటే రిషి స్టోరీ చెప్పగానే అరే బాగుంది మీరు డైరెక్ట్ అప్రోచ్ చేయాలైతే ఎవరి త్రో ఫస్ట్ వీళ్ళు విన్నారు తర్వాత నాకు కాల్ చేశారు మళ్ళీ మేడం గారు సిగ్నేచర్ పెట్టాక నో నో యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ విన్నాడు ఫస్ట్ సుధీర్ అని సో తను రిఫర్ చేసాను నేను యాక్చువల్లీ దీనికన్నా ముందు వేరే చేద్దామని వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చున్నా ఓకే ఓకే బట్ అది ఆగి ఇది స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ లో మీరు అనుకున్న ప్లానింగ్ లో అలా అన్ని ఓకే అయిపోయి కేరళలో ఎక్కువ షూట్ చేశారంట కదా 95% కేరళ మొత్తం మొత్తం 95% కేరళ రిలీజ్ మాత్రం తెలుగండి ఆ రిలీజ్ రెండు మీ లక్ సుకుమార్ గారు అండి సింధు గారు యాక్చువల్లీ అన్నకి చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి మలయాళంలో రిలీజ్ చేద్దాం తమిళలో రిలీజ్ చేద్దాం అని మనోలే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య అంత మనకి మలయాళం సినిమాలన్నీ తెలుగులో రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ లో అవుతాయి కదా నేను అదే చెప్పబోతున్నా ప్రేమలు మంజిమల్ బాయ్స్ యా బ్రహ్మయుగం యా ఇప్పుడు ఈ ఒక సినిమా చూసి వాళ్ళు ఇక్కడికి కాల్ చేసి అడగడం దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గ్రేట్ అంటే ఈ మలయాళం సినిమాలకు ఉండే డిమాండ్ మాటలో చెప్పలేం మనం ఏ సినిమా అయినా ఎంకరేజ్ చేస్తాం అండ్ మలయాళంలో కొన్ని కొన్ని కనెక్టివిటీకి దగ్గరగా తీసే సినిమాలు మన తెలుగులో చాలా పెద్ద హిట్ నాకు బాగా నచ్చే మన తెలుగు వాళ్ళ దగ్గర బాగా నచ్చేది అంటే అది మలయాళమా ఉర్దూ ఆ తమిళ ఇంకో లాంగ్వేజ్ ఆ కాదు సినిమా బాగుందా తెలుగు కూడా ఆ సినిమా పక్కా హిట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆర్ పా నో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ నేను ఫస్ట్ చూసేటప్పుడు నాకు స్టోరీ తెలియదు మీరు చేసేటప్పుడు నేను అనుకున్నావు ఏంటిది ఆడిషన్ మీరు ఇస్తూ ఉంటారు కదా అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందో నాకు క్లారిటీ వచ్చింది హౌ ఇట్ హౌ ఇట్ ఈస్ అంటే ఆ జర్నీలో ఏమన్నా మర్చిపోలేని బాగా హార్ట్ కి తగిలిన ఇన్సిడెంట్స్ అవన ఉన్నాయి ఏంది సినిమా రన్నింగ్ లోన ఈ నరుడు అంటే సినిమా ఎలాగో మీరు సినిమా చూపిస్తారు కాబట్టి రియల్ లైఫ్ లో నాకు ఇలా అయింది బ్రో అని ఇప్పుడు ఏ ఇన్సిడెంట్ అయింది అంటే యు కాంట్ టేక్ ఇట్ ఇంకా నా వల్ల కాలేదు అని అంటే రియల్ లైఫ్ లో అలాంటి అంత హ్యూమలెస్ నెక్ ఎక్కడ ఉండలేదండి లక్కీగా మనం ఎక్కువ షార్ట్ ఫిల్మ్ లు చేయ లక్కీ ఫెలో చాలేన ఎక్కువ షార్ట్ ఫిల్మ్ లు చేయటం వల్ల ఎక్కడ అంటే యాక్టింగ్ మీద అంత హ్యూమలెషన్ ఏమీ ఉండలేదు కానీ పర్సనల్ గా కొంచెం ఎక్కువ ఈ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లకు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అంత తెలియదు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లకు వెళ్ళినప్పుడు అలాగన్నా పర్వాలేదు యాక్టింగ్ సినిమాల్లో ట్రై చేస్తున్నాం అంటే అది రకంగా చూస్తారు సో అలాంటి హ్యూమలేషన్ లు ఎక్కువ జరిగినాయి కానీ అది కూడా వన్స్ నాలుగు సినిమాల్లో కనపడిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చి ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు అసలు దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడం బెటర్ ఏమో ఫ్యామిలీ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ అవునా ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ కూల్ ఎందుకు ట్రై చేసే మొన్న మొన్న రెండు రోజులు క్లాస్ కి వెళ్ళాను అది తమిళ క్లాస్ ఉంది లేక మలయాళం క్లాస్ సో హౌ ఇస్ ద జర్నీ ఐ మీన్ ఫర్ యూ మీన్ దీమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ from telugu ikkado illa sir ga telugu i can understand okay nen enduku english maatladana artham kada okay telugu ah telugu telugu team ah i malayalam malayalam working with telugu people how 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 it feel good good very, very good, good. <laughs> chala ah baagundi 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 inga mottham cheppandi prabhu 
నేను అనుదా అనుకున్నా ఏం బాగుంది ఓకే వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ సో ద జర్నీ హాస్ గివెన్ యూ లాడ్ ఆఫ్ మెమరీస్ రైట్ సో కెన్ యూ షేర్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి బ్రో మెమరీస్ అన్న నా మెమరీస్ యా ఐ హావ్ టు టెల్ ఎస్ స్టోరీ వర్కింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ శివా నో హావ్ టు స్టార్ట్ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ రిషి యాక్చువల్లీ ఎడేం పడిపోయిందా లేలే బ్రో మరి కింద ఎత్తుకొను నో నో బికాస్ ఏ వీడియో నడిగిన ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది సారీ అండి ఏ బ్రో ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ ది డైరెక్టర్ నో హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ హిమ్ బికాస్ వి వి మెట్ డ్యూరింగ్ ఏ జర్నీ like i was i'm coming for i was in an audition i was coming for audition in hyderabad oh. so he was sitting next to me okay okay so <laughs> he was also giving an audition gap gap goes sir i was no 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 Maggie. Maggie. Very good. So, I was, I, I ordered it. I had it. I, I said, I, I don't have money. I said, I gave a credit card. Oh, you have Maggie double day one day? Cash lay. Cash lay. Credit card 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 lay. Debit card lay. It's flight. Credit card lay. Debit card lay. It's flight lay. Ah, flight, flight. Wait a minute. You are sitting in flight. Ah, sitting in flight. Chennai to Hyderabad flight. Ah, no. Chennai to Hyderabad. Okay, good, good. I thought, ah. Okay. So, uh, he was ne- sitting next to me with with had this uh, yo-yo kind of boy. As of, I thought he's no. something... <laughs> no, he's a uh, Sampradayan. <laughs> Sampradayan boy. That, Not, time, that time, no, that no. That time, he was like a yo-yo kind, full yo-yo. I was sitting there looking like at him. Coming in flight with yeah, the babe is always yeah, yo-yo. Yeah, who is this guy? Okay, I was looking at him, okay. Then he said, I, I said, sorry, I don't have money. That time, uh, he, <laughs> that time he said, so it's okay, I can pay. <laughs> పైసలు లేవంటే ఏ పర్లేదు నేను అని తెలుగులో ఇది ట్రాన్స్లేషన్ అండి ఆవిడ చెప్పింది సో తన దగ్గర ఆ టైంలో క్యాష్ లేదు అంటే అని అన్న డైరెక్షన్ ఫ్లైట్ లో చాలా సేల్ వెళ్ళాను మ్యాగీ ఐదు వందల ఈరోజు తెలుసుకున్నాను ఐదు వందల మ్యాగీ డైరెక్టర్ గారు పే చేశారు So that time I didn't know that he was a, he's a director. I don't, yeah, he asked me, uh, oh. then I, I, said, I told him that I'm going for audition. Okay. Uh, so then he said he's already into movies, he's working in movies. So we started talking. But great Rishi. <laughs> hey, Vishal, no, I'll tell you, if you're going to go to the audition scale, you're going to go to the audition scale, and you're going to go to the travel, and you're going to go to the offer, that's really good. Next one year, I took the number. Yes, he took my number. And he took my number. No, bro, next year, I took the number. I was really surprised, like <laughs> after. I said, I took the number next year. 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 Then uh, he, was, uh, like, he, was, he was watching my works, like my first web series in Telugu, the Gods of Dharmapuri, then my uh, th- Tamil web series, everything he's watching, and he's watching. texting me then i was like matla ledha na ippude one year text chesam matla text not matla adtha text amma head dandadi durigare endi le one year one year varuku i never made a call one year tarata roju call chesi oka character ni chestha ante idea cheppu chestha i was really surprised i was one year pattindante i was really surprised someone is meeting in a flight yeah. and he's making a movie he's making and i am becoming the hero in that movie i was really surprised you know what sometimes surprise happen i am from telugu industry you are from malayalam industry i was doing my okay yeah yeah when you see me here you from coming malayalam it's a miracle thing no see uh, no apdi illa apdi illa apdi illa apdi illa till till i work work with him i didn't i didn't expect this much from him that yo yo guy will do this yeah, all i was uh, we, actually that time is a covid time so we 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 made a video call zoom call he narrated the story journey mundu telisina than flight lo actor interest ancha cheppinappudu ee story producer nunchi confirmation vachaka you approached her 
యాజ్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు చేస్తావా అంటే చేస్తా ఐడియా చెప్పండి ఐడియా చెప్పాను తర్వాత ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి అమ్మాయి చేస్తుంది మలయాళం అమ్మాయి లిజో జోస్ పొలిసెర్రి అని తమ మలయాళం డైరెక్టర్ కదా ఆ ఫిల్మ్లో ఆయన ఫిల్మ్లో చేసిందని చెప్పి ఊరికే పిచ్ డెక్ చేసి పంపించేసి అంటే డైరెక్టర్ గారికి ఒక చాయిస్ ఉంటుంది ఏ ఎవరైనా రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మైండ్లో ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకుని క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం కదా సో మీకు అనిపించిందా తర్వాత తిను యాప్ట్ అనిపించిందా మీకు అంటే నాకు ఫస్ట్ యాక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత కథ రాసి ఫస్ట్ కథ ఏం రాలేదు ఓ అయితే అందరినీ సెలెక్ట్ చేసాక ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంది బ్రో మీ జర్నీ అంటే అంటే ఎవరైనా ఒక స్టోరీ రాయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ ని ఊహించుకొని రాస్తాం గాని మరి ముందు కథ రాసేశారు ఆ ఒక్క కథ అలా కుదిరింది యాక్టర్స్ దొరికిన తర్వాత కథ రాసుకోవాల్సి వచ్చింది సరే వీళ్ళ నాకు అవైలబుల్ ఉన్నారు ది బెస్ట్ పార్ట్ ఓకే నాకు అర్థమైంది ది బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ యోగి రిషి ఇస్ లైక్ ఆమ్ హీ హీ నోస్ లైక్ యాస్ అ డైరెక్టర్ I have worked with many directors in Malayalam industry, other industries also, but he has a good knowledge in cinematography, editing. He is a package. Very good. Yeah. I'll, I'll mix food juice, <laughs> tasty juice. <laughs> so, I, I, when, when, I sh- when, when my, my f- first shot happened, I was really surprised. My God, this, this young boy, <laughs> this young, my friend. Why? <laughs> 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 my young intuition said he can't. <laughs> 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 I had a faith in him. He can make miracles in the industry. Like, he can. He will. And I was sure about it. He can make miracles in the industry. Like, he can. He will. And I was sure about it. Thanks a lot. Actually, demo you see, we'll do a story. Okay. We'll do a story in three days. We'll do a story in the US. We'll do a video call. We'll do a short demo. We'll do a short demo. We'll do a short story. ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ చూసి ఓకే ఈ షార్ట్లో ఒక పాప పరిగెత్తుంది ఏం రాద్దాం ఓకే ఇలాంటి ఒక సీన్ పాప సీన్ ఉంది కదా అవునవును అమ్మో అది చాలా హార్ట్ టచ్ అయింది బ్రో నిజంగా చాలా అంటే ఆ సీన్ గురించి నేను నా ఫ్రెండ్తో అదే అన్నాను అరే చాలా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిన సీన్ అది నాకు తెలిసి నేనైతే అంటే ఎవరైనా సరే అది బాధ తట్టుకోలేరు ఆ సీన్ చూసి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు అంటే షార్ట్ తీసి ఎవరికైనా చెప్పలేదు అంటే విష్ షుడెంట్ మేక్ ది యాక్టర్స్ అన్కంఫర్టబుల్ కదా సో ఎవరికైనా చెప్పలేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి మీ అందరికీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ నాట్ అబౌట్ అంటే చూడడానికి కాదు ఒక ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రావద్దు నా ఫీలింగ్ రాకూడదు కానీ అమ్మో నాకు చాలా సరే ఐ డోంట్ వాంట్ మళ్ళీ మూడు పచ్చని సాయంకాలం మళ్ళీ అంతా చెప్పాలి మనల్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటాం సో సుమారణ సో మీరు ఈ జర్నీలో ఇందాక మనం బ్రో చెప్పినట్టు ఎవ్రీ పాయింట్ ఎవ్రీ ఇది చూశారు కదా వచ్చారా అంటే నాకు తెలిసి నేను ఒక ఎన్ఆర్ఏ తో ప్రొడ్యూసర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా పర్టికులర్ ఉంటారు నాకు ఇది వస్తా అంది కదా ఇది రాలేదు మీరు అనుకున్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వచ్చాయా యా అన్ని అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఎక్కువ లేని సెట్లో సింధు సుధీరే చూసుకున్నారు బట్ రిషికి కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉంది ఏం చేస్తున్నాడు ఎగ్జాక్ట్గా సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ మూమెంట్స్ ఇందాక మీరు పాప గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే వీళ్ళు నాకు చెప్తా ఉన్నారు ఇట్లా ఈ సీన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న క్రూ అంతా ఏడ్చారు అంటే అక్కడ క్రూవే ఏడ్చారంటే రేపు స్క్రీన్ మీద రేపు ఆడియన్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా దానికి అన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎడిటింగ్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది ఒక్కటే కదా అలాంటి మూమెంట్స్ నాలుగైదు ఉన్నాయి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అంటే మళ్ళీ మనం చూసినప్పుడు ఇన్నిసార్లు చూసినప్పుడు మనం ఒక ప్రివ్యూ వేసాము క్లైమాక్స్ తర్వాత ఒకళ్ళు ఇద్దరు మీడియా పీపుల్ ఏడుస్తూ బయటకు వస్తున్నారు అంటే ఆ ఎమోషన్ నేను చూడలేదు ఇప్పటిదాకా అదే ఏడుస్తా అంటే బాధతో కదా అంటే బాగా హై అయిపోయి అండర్స్టాండ్ అంటే ఎవరైనా సినిమాని ఇష్టపడే వాళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అయిపోతే అది డీప్ లో అంటే సినిమా కూడా డ్రైవ్ అలా ఉంది టు బి ఫ్రాంక్ ఒక కమర్షియల్ మూవీ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఒక రియలిస్టిక్ న్యాచురల్ గా తీసినటువంటి మూవీ కాబట్టి కనెక్ట్ అయిపోతారు ఎవరైనా అందులోకి వెళ్ళిపోతారు క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఏదన్నా ఫేస్ చేసారు అప్పుడు ఏదైనా అంటే ఇందులో ఉన్న ఒక్క ఒక్క ఇన్సిడెంట్ అయినా ఇప్పుడు ఆడిషన్ అనేది టీవీలో డైరెక్ట్ అయిపోయింది అంటే a person who is getting very good re- millions million followers content bound director varaku reach avutunnadu director kuda vallu easy ga reach avutunnaru oka appudu ala ledhu krishna nagar ki ellama oka audition ichama enni audition ichama andu oka audition lo select cheyama andulo oka audition lo select ayyama na maate happiness vera kikkadi kutra mana nani anna railway station ki ya audition feel untadi thira akadiki reject aina malle 
సరే ఇంకో దాంట్లో చూద్దాం ఇంకో దాంట్లో చూద్దాం సో మీరు ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఆ నటన అనే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు కదా చూపించ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ రియల్ లైఫ్లో అయిందా అని అడిగి ఎంటైర్ ఫిలిం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అండి ఒకటి రెండు సీన్లు తీసేస్తే ప్రతి ఒక్క డైలాగు అంటే ఆయన రాసాడు స్టోరీ అయిందే బట్ వేరేజ్ మీరు సినిమా అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఒక చిన్న ఒక రెండు మూడు సీక్వెన్స్లు తీసేస్తే ప్రతిది కూడా నా పర్సనల్ లైఫ్కి కనెక్ట్ అయిన సినిమా అనేది ప్రతి సీను కూడా మీరు వెరాజ్ కొన్ని సీక్వెన్స్లు చూస్తే నేను గ్లిజరిని కూడా వాడకుండా ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ సీన్ అంటే వెరాజ్ అక్కడికి వెళ్ళటము అటు జర్నీ నేను ఇంత హ్యాపీ ఇంత ప్రౌడ్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సినిమా అనేది అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే వరకు రిజల్ట్ అనేది నో బడీ కెన్ సేమ్ సో మీ రిజల్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను యాజ్ ఎ ఆడియన్గా చెప్తున్నాను ఐ గివ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో బికాస్ ఆ ఎఫర్ట్ ఉంది అందులో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఒక మంచి సినిమా ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా అండ్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఆ లాస్ట్ మూడు వర్డ్స్ అది ఎవరికైనా అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ రియల్ అది అంటే నువ్వు ఆడిషన్స్కి వెళ్తాము చాలా కా ఇస్తాము ఇప్పుడు ఆడిషన్ అడగట్లేదు ఎందో నాకు అది అర్థం కావట్లేదు కానీ బట్ యా దెర్ ఇస్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ ఆడిషన్ దెర్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ టేకింగ్ ఆడిషన్ మీరు ఈ సినిమా అప్పుడు కూడా ఆడిషన్ తీసుకునే ఉంటారు కదా బ్రో కేరళలో చేసాం కేరళలో ఆడిషన్ అయ్యింబర్స్ వచ్చారు అందులో ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ మూవీలో ఉంటారు సన్ని ఇక్కడ నేను ఒకటి నోటీస్ చేశాను ఈ మధ్య కాలంలో అంటే నేను ఇంతకు ముందు మూవీస్ చేశాను అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఆడిషన్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా ప్యాషనేట్గా వెళ్ళేవాళ్ళు అది సెలెక్ట్ అవ్వాలి సెలెక్ట్ అవ్వాలని ఒక ఇదితో వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే సెలెక్ట్ అయితే వెరీ హ్యాపీ రిజెక్ట్ అయినా కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది మళ్ళీ ట్రై చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అంత సీరియస్నెస్ లేదు ఆర్టిస్టుల్లో అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్కిను ఈ ఆడిషన్స్కి అసలు మీకు బాగా తెలుసు ఆ రీల్స్ తీసుకొచ్చి ఇదే ఆడిషన్ అంటారు అది ఆడిషన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ వాడికి సీరియస్నెస్ ఉండదు వస్తాడు ఆడిషన్ ఇస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే వాడికి ఆల్రెడీ ఒక మిలియన్ టెన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఈజ్ ఆల్రెడీ మేకింగ్ మనీ సో ఇది వాడికి ఏదో వెళ్ళామా టైం పాస్కి ఇచ్చామా వచ్చామా అండ్ ఆ అంతకు ముందు ఉన్న సీరియస్నెస్ లేదు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా చూశాక ఇలా స్ట్రగుల్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారనేది నా పాయింట్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ జర్నీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సో యాక్చువల్గా రాఘవ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది సినిమాలో సేమ్ సో లైఫ్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసి ఎలాంటి పెయిన్ లేకుండా పెద్ద స్టార్ అయిన ఒకటి పేరు చెప్పరా అని సో ఇది సిమిలర్ ఇప్పుడు ఎవరు బ్రో ఎవరు వాళ్ళు అదే ఎవరు ఆ డైలాగ్ చెప్పింది నేనే బట్ యాక్చువల్లీ పాయింట్ అది అది యాక్చువల్లీ పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ బ్రో ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ స్టార్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ట్రూ ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి సంహౌ ట్రై చేసి కింద మీద పడి లేచి ఒక ఎట్టుకే దీని వల్లే ఉన్నారు తప్ప ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఎవరిని తీసుకున్నా సరే సెల్ యూ టు చిరంజీవి గారు సెల్ యూ టు రవితేజ గారు సెల్ యూ టు ద మ్యాన్ అంటే ఇండివిజువల్గా ఎవరైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కష్టానికి శ్రమకి అన్నిటికీ కష్టపడి అంటే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యావ్ రోల్ మోడల్ నేను చెప్పుకునేది అయితే మా గురువు గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిరంజీవి గారి నుంచి అంటే ఆయన ఉన్న మనం ఈ జనరేషన్లో ఉన్న మనందరికీ తెలుస్తుంది లైక్ ఈవెన్ దే ఆర్ సింగ్ వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ బికమ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఒక లాగ అయిపోయింది కానీ వాళ్ళు ఎన్ని ఆడిషన్లు ఇచ్చి ఉంటారు ఎన్ని రోడ్లు తిరుగుంటారు ఎంతమంది డైరెక్టర్లను అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటారు చప్పుడు కానీ మన స్కూల్లో కూడా అలాంటి కష్టాలే ఉండేది ఈ జర్నీకి ఒక పెద్ద సపోర్ట్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా మనకి ఆ బ్యాక్ సౌట్ కనిపించని ఒక సింహం మూడో సింహం నాలుగో సింహం లాగా చాలా పెద్ద టీం వర్క్ చేసింది సో మీ టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పండి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నీషియన్స్ కేరళలోనే ఓకే సినిమా అక్కడ తీసాం కాబట్టి ఆథెంటిక్గా ఉండడానికి అక్కడ టెక్నీషియన్స్నే తీసుకున్నాం వెరీ గుడ్ హైదరాబాద్లో షూట్ చేసినప్పుడు అందరు హైదరాబాద్ టెక్నీషియన్సే కూల్ సో అంటే రంగనాథ్ రవి అని ఒక సౌండ్ డిజైన్ ఉంటుంది రంగనాథ్ రవి గారు ఈ ఇస్ ద సౌండ్ డిజైనర్ ఫర్ జల్లికట్టు వాంగమాలి డైరీస్ సో ఆయన చూసి అంటే ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఫిల్మ్ ఉంది మీరు చేయాలి నాకు పర్సమే లేదు యాక్షన్ ఫిల్మ్ అని అడిగాడు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే యాక్
బట్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్ కష్టం నేను ముందే మీకు ఒక రిజల్ట్ కూడా వచ్చిందని విన్నాను చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయని విన్నాను దీనికి అంటే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్కి ఫిల్మ్ ఫస్ట్ కాపీ అయిన తర్వాత ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్కి పంపించాను వెరీ గుడ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా సినిమాకి <laughs> 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 కమల్ హాసన్ గారికి ఏంటి సంబంధం హీరో కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్ అంటే కమల్ హాసన్ గారిని చూసి మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక టూ త్రీ సీన్స్కి ఒకసారి మీకు కమల్ హాసన్ ఒక హిడెన్ లేయర్ లా కనిపిస్తూనే ఉంటాడు సినిమా మొత్తం కమల్ హాసన్ గారికి ట్రిబ్యూట్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది మాకు ఒక సీన్ వాడం కానీ ఆ సీన్ కి రైట్స్ తీసుకోవాలంటే ప్రొడ్యూసర్స్ లేరు చనిపోయారు లైక్ వెరీ ఓల్డ్ ఫిల్మ్ మాకు రైట్స్ దొరక్క వీ హ్యాడ్ టు రెప్లికేట్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ కమల్ హాసన్ గారికి ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా మధ్యలో ఒక సీన్ ఉంటుంది వా సో మీరే చేశారు అయితే ఇంకా యాక్టింగ్ ఏం కాదు మీరే పర్ఫార్మెన్స్ కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారేమో ఒక చిన్న టాక్ వచ్చింది అయ్యో ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే ఆ ట్రిబ్యూట్ అండి మొత్తం ట్రిబ్యూట్ మీరు కంప్లీట్ ట్రిబ్యూట్ సినిమా ఐ మీన్ చూ ఆల్రెడీ చూసారు ఇట్ హిడెన్ లేయర్ లో ప్రతి ఒక రెండు రెండు మూడు సీన్ కి ఎక్కడ దక్కన కనబడతాం కమల్ హాసన్ గారిని ఓషన్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటారు కదా ట్రూ సో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ గురించి అన్నప్పుడు హీరో ఇనిషియల్లీ వెరీ ఇనిషియల్లీ ఒక ఈ కథ ఐడియాగా వచ్చినప్పుడు టైటిల్ మెర్లన్ బ్రాండో నట విశ్వ స్వరూపం అక్కడ మనం చూసాం ఈ సినిమా అంటే హి హస్ టు బి ది ప్రొఫెస్ వావ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇన్ మలయాళం టు ఆల్ మలయాళం ఫ్రెండ్స్ హు సపోర్టెడ్ దిస్ మూవీ థాంక్యూ సో మచ్ ఇన్ మలయాళం వాట్ షుడ్ ఐ సే నన్ని నాంగ్లే నాంగ్లే సపోర్ట్ చేయదా నాంగ్లే సపోర్ట్ చేయదా ఎల్లా మలయాళీ ఎల్లా మలయాళీస్ టెక్నీషియన్స్ ను టెక్నీషియన్స్ ను కూటకార్కు కూటకార్కు నాటకార్కు నాటకార్కు వలరే వలరే నన్ని నన్ని ఆడియన్స్ కి ఈ సినిమా ఎప్పుడు అందజేస్తున్నారు ఒక మంచి సినిమా చేసాము చాలా మంది మంచి సినిమాలు చేస్తారు కొన్ని మంచిగా రిలీజ్ అవుతాయి కొన్ని అరే మంచి తర్వాత ఎప్పుడో ఓటీటీలో చూసారు ఇంత మంచి సినిమా మనం చూడలేదు థియేటర్లో వీళ్ళు సరిగా రిలీజ్ చేయలేదు రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సినిమాని మాకు లక్కీగా పీపుల్ మీడియా వాళ్ళు చూడడం విశ్వప్రసాద్ గారు దీన్ని ముందుండి తీసుకెళ్లడం సక్సెస్ఫుల్ ప్లేస్ నుంచి సినిమా వచ్చింది పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ విశ్వప్రసాద్ గారు అన్ని దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు ముందుండి నడిపిస్తున్నారు పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒక అమేజింగ్ మూవీ మీ అందరికీ నరుడి బతుకు నటన అనే ఒక అమేజింగ్ మూవీ రాబోతుంది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ టు ద ఆర్టిస్ట్ లైఫ్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రియల్ లైఫ్లో కనెక్టివిటీ పాయింట్ ఉంది సినిమాలో సో అవిష్ అ టీమ్ ఎంటైర్ టీమ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అవిష్ యూ ఆల్ ద గుడ్ లక్ యూ ఎవ్రీ వన్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద గుడ్ లక్ అగైన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ